गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट गनर शॉट में आप सबका स्वागत है आज हम देखेंगे पाकिस्तान के विभिन्न पन्ने और इसके बारे में बात करने के लिए मेरे साथ है मेरा पुराना कोर कमांडर मेरा बॉस जनरल हसनैन सर गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट गुड इवनिंग एंड थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द प्रोग्राम थैंक्स अ लॉट सर आजकल हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में एक गवर्नमेंट बन रहा है और तो उसके साथ साथ और कुछ भी हो रहा है आर्मी के अंदर कुछ कलबली मचा हुआ है अंदर अंदरूनी तहकीकत हो रहा है uh, वैसे उनका अर्थव्यवस्था बिल्कुल इट्स इन अ बैड शेप तो वट आई डू सर आज इससे पहले कि भी डिस्कस हर एक पन्ना अलग अलग और योर व्यूज ऑन इट आई जस्ट गिव यू इन द नेक्स्ट फाइव मिनट्स एक छोटा सा ओवर दूंगा मैं पाकिस्तान का के अंदर क्या हो रहा है एंड इट्स लार्जली पिक्टोरियल एंड विल गो थ्रू दिस ये डॉन में निकला आज अरिफा नूर हैज रिटर्न दिस एंड शी सेज इलेक्शन इज ओवर गवर्नमेंट फॉर्मेशन अंडर वे एंड द अनसर्टनिटी ऑफ हु विल गवर्न इज कमिंग टू एन एंड बट अनलाइक अ शॉर्ट हॉलीवुड फिल्म और क्राइसिस इज नॉट अबाउट टू एंड इन फैक्ट दिस इज अ लॉन्ग बॉलीवुड फिल्म वेर वन ड्रोमेटिक मोमेंट कम्स मिड वे एट द इंटरवल allowing for a smoke a trip to the restroom and some food before the drama resumes <laughs> the fear is that the second half will be as suspenseful as the first with little signs of a happily ever after indeed on the ground in pakistan uh, the indications so far are of friction and confrontation this will manifest itself between the provinces putting pressure on the federation as well as among various political actors the country's western part is most critical here and that's the heartland of punjab and of course this article in don hum hamara desh mein hum double engine sarkar ki baat karte hain ya pakistan mein abhi double driver sarkar hone wala hai aur ye baat wahi rukta nahi hai sir ki teesra driver jo hai wo piche chalane ke chakkar mein hai already is going to the imf things are not going to be easy and of course pakistan's debt liabilities uh, it, in terms of dollar terms it has gone one and a half times in the past 10 years and in uh, you know real terms it's about 1.9 times so debt bahut bada hai pakistan ke andar aur agar aap dekhiye to sirf 24 mein inka uh, you know 50 billion dollar ka debt run chukana hai aur aage bhi inka kafi hai par ye 50 बिलियन डॉलर इस साल कहीं किसी सूरत में ये चुका नहीं सकते तो दिस विल कैरी फॉरवर्ड एंड दे विल बी अंडर दिस ट्रमेंडस डेट फॉर इयर्स टू कम देर नो डाउट एंड इफ यू लुक एट इट दीज आर ऑल पाकिस्तानी डेटा सर दिस इज फ्रॉम तबादला लैब व्हिच हैज डन दिस रिपोर्ट एक्सट्रीमली गुड रिपोर्ट ऑन पाकिस्तान इट हैज कम आउट इन डाउन आल्सो आई पिकड अप फोटो स्ट्रेट फ्रॉम दैट एंड ही सेस यू नो द डेट actually is about 3.5 times what it was in 2011 per pakistani citizen if you go through it in detail and of course there are uh, inquiries being conducted within uh, the pakistan army against core commanders and major generals so we don't know where this whole story will go so this is the state of pakistan jis tarike se hum dekh rahe hain uh alag alag panne hain and uh, we'll be more than happy to for you to uh, expound on these words sir o- all yours sir main shuruaat karta hu with some few basic observations aapke observations bahut relevant hain <coughs> i'll have a few other relevant yes sir sir please things on on it and then we will come open it out for a yeah, yes, sir, discussion sir. between us uh, dekhiye uh, pehle to there is everything which is negative which is happening there there's no doubt about it and we are not even looking at foreign policy abhi to hum sirf ab sab kuch internal dekh rahe hain inka abhi tak essentially aapki report jo abhi aapke observations hain wo sab economic hai and that is the most severe challenge that they have in front of them having said that politically aisa kuch mahol nahi ban pa raha hai jisse ki hum keh sakte hain ki governance will take shape because um, उनतीस फरवरी को उनकी असेंबली को मिलना है एज पर लॉ 21 वन डेज आफ्टर द इलेक्शन दे मस्ट मीट सो इट विल मीट अभी तक ये भी अनसर्टन है कि 
वॉट इज दिविजन ऑफ द रिजर्व सीट्स क्योंकि रिजर्व सीट्स जो है वो सिर्फ कायम की हुई जो पार्टीज हैं उनके पास जा सकती हैं इंडिपेंडेंस के पास नहीं जा सकती एंड अनफॉर्चुनेटली द इंडिपेंडेंस दम वो भी इसके ऊपर uh, अपना क्लेम कर रहे हैं कि हमारे इतना परसेंटेज है इंडिपेंडेंस का हु आर एक्चुअली सपोर्टिंग द पीटीआई तो हमको भी ये सीट मिलनी चाहिए मगर इसका कोई अभी तक अंदेशा नहीं लग रहा है इसका होने का सो एक्चुअली द इलेक्शन हैज स्टिल नॉट मैनिफेस्टेड इन अ कंप्लीटेड इलेक्शन अभी भी इलेक्शन जो है वो हंग इलेक्शन है क्योंकि वो स्टेट पे है जब तक के एज पर पाकिस्तानी लॉ जब तक के 100 परसेंट ऑफ द लेजिस्लेटर्स इलेक्टेड लेजिस्लेटर्स हैव बीन गिवन इनविटेशंस टू 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 कम टू द पार्लियामेंट टू द असेंबली तब तक ये नहीं का ये बात पूरी नहीं होगी और 100 परसेंट ऑफ द लेजिस्लेटर्स कैन ओनली बी वंस द रिजर्व सीट्स हैव बीन डिसाइडेड so this is one still a challenge which is still left internally uh, to be resolved dusra uh, kafi given take ke baad ye dono partiyan jo hain ppp aur uh, pml inon ka agreement hua hai acceptance hua hai uh, they got wrong well jab pdm 1 tha 1.0 usme to inki kafi bani uh, i was also surprised ki itni zyada unki us waqt bani magar ab jo hai ab ये दिस अ कंप्लीटली डिफरेंट नोशन विच विल कम अप नाउ बिकॉज यू सी दार्टनर्स आर देर टूगेदर बट ईच इज ऑल्सो लुकिंग एट द फ्यूचर के मेरी स्पेस जो है पोलिटिकल स्पेस वो कॉम्प्रोमाइज ना हो अब मुस्लिम यू हैव सीन द पी एम एल दे लाहौर मिल गया पंजाब उनको मिल गया मरियम नवाज हैज बिकम द चीफ मिनिस्टर दे बिकम द चीफ मिनिस्टर दे तो वो स्पेस पीपीपी के लिए नहीं है एंड एंड दे नो एवरीवन नोज दैट पंजाब इज द हार्टलैंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है वो तो पंजाब है यहां पर तो द पीपीपी विल आल्सो बी लुकिंग फॉर वेज ऑफ हाउ टू मैनिफेस्ट इट्स ओन इन्फ्लुएंस इन दिस एरियाज तो ये ये इनके अनबन की शुरुआत जो है वो यहां से बनती है हर दफे ये कोलिशन के अंदर होता है अनलेस यू आर बड़े कट्टर तरीके से आप लोग कोऑपरेट करने के लिए तैयार हो मगर सबको मालूम है कि एक फ्यूचर जो है वो दोनों के लिए अलग है फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर बिलावल भुट्टो फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर अपने आप को जरूर समझते होंगे मरियम नवाज अपने आप को फ्यूचर प्राइम मिनिस्टर समझती होंगी तो आई एम श्योर द टू फैमिलीज हैव गॉट दिस एस्पेक्ट इन माइंड के टक्कर एक वक्त आएगी कभी ना कभी इट कांट हैपन दैट दे कोऑपरेट टू सच एन एक्सटेंट के एक दूसरे की जो पोलिटिकल स्पेस है वो किसी तरीके से कॉम्प्रोमाइज हो जाए माय नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन इज ऑफ कोर्स ऑन द आर्मी द रोल ऑफ द आर्मी देखिए आर्मी ने जो भी रोल प्ले किया है दे हैव वांटेड टू मेक श्योर के दे कंटिन्यू टू रूल द रूस पीछे से वो ही किंग मेकर्स बने और और फॉरेन पॉलिसी स्ट्रेटेजिक पॉलिसी जो है उसको तो कम से कम दे विल हैव टू कीप गाइडिंग इट थ्रू आउट नॉट गाइडिंग इट इन फैक्ट कंट्रोलिंग इट एट ऑल टाइम्स उसको करने के लिए दे नीड ए द आर्मी चीफ नीड्स अ सर्टेन कंट्रोल टू मेक श्योर के इंटरनली पाकिस्तान आर्मी के अंदर कोई डिविजन्स ना हो ना ये एक ऐसी फौज है जिसमें ट्रेडिशनली पहले डिविजन्स नहीं हुए थे एथनिक लाइंस के ऊपर भी डिविजन ज्यादा नहीं हुए थे मगर अब क्योंकि एथनिसिटी के ऊपर इतना जोर दिया जा रहा है चार रीजन जो है इनके चार स्टेट्स जो हैं उनको अलग अलग पार्टियां अब रूल कर रही हैं दैट एस्पेक्ट ऑफ रीजनलिज्म एंड एथनिसिटी जो है वो बढ़ जाएगी और मैं समझता हूं कि ये इसके ऊपर इम्पिंच करेगी पाकिस्तान आर्मी के अंदर भी ये भी याद रखिए कि पाकिस्तान आर्मी ने शुरुआत की थी कट्टरपंथी की इस्तेमाल किया था कट्टरपंथी को एज ए वेपन अगेंस्ट इंडिया एसेंशली अगेंस्ट इंडिया हमारे खिलाफ ही करने के लिए उन्होंने कोशिश पूरी की थी अब वो चाहते हैं कि उस कट्टरपंथी को बंद करें क्योंकि वो उनके ही खिलाफ जा रही है उसको बंद करना बड़ा मुश्किल होगा क्योंकि हालांकि कट्टरपंथी जो दल हैं पार्टियां हैं उनको इलेक्शन में कुछ कुछ दर्जा नहीं मिला है दे हैव हार्डली गॉट एनी सीट्स एट ऑल इन फैक्ट पीपल लाइक मौलाना फजल रहमान जो है वो खुद भी हार चुके हैं वो अपनी भी सीट हार चुके हैं इस इलेक्शन में तो उनको नहीं मिला है मगर 
पाकिस्तान की हिस्टोरिकली अगर देखे जाए ऐतिहासिक तरीके से देखा जाए तो कभी भी यहाँ पर कट्टरपंथी दलों को कट्टरपंथी पार्टियों को ज्यादा यहाँ पर सीट नहीं मिली है मगर इसके बावजूद जो सड़क है स्ट्रीट है उसके अंदर कंट्रोल जो है वो काफी हद तक कट्टरपंथी दलों का रहा है ऑल दीज इयर्स एंड इट हैज बीन टू द असिस्टेंस ऑफ द पाकिस्तान आर्मी द पाकिस्तान आर्मी हैज आल्सो सोर्ट ऑफ इंकरेज इट उससे उनका भी स्टॉक जो है बढ़ा है उसी से उन्होंने रिक्रूटमेंट किया है अपना फॉर द प्रोक्सी वॉर इन इंडिया एटसेट्रा तो ये चीजें अब बदलेंगी कोशिश पाकिस्तान आर्मी कोशिश करेगी इसको बदलने की जब ये बदलने की कोशिश करेगी दे विल बी अ पुश बैक पुश बैक पहले भी हो रहा था वही पुश बैक अब चलेगा और ज्यादा और आप देखेंगे कि दैट इज वेयर कॉन्फ्रंटेशन पाकिस्तान आर्मी का जो कॉन्फ्रंटेशन है इट विल क्रिएट एन इंटरनल डिसेंशन विद इन द पाकिस्तान आर्मी दिस इज समथिंग दैट दे हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट आसिम मुनीर साहब की पर्सनालिटी जो है अब उभर रही है देख रहे हैं हम कि शुरू में जब आए थे थोड़े हिचकिचाहट में थे वो ही वॉज नॉट वेरी कॉन्फिडेंट नाइन्थ मे के इंसिडेंट के बाद उनकी कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ी थी जब लाहौर में जब प्रॉब्लम हुए थे और तब से अब तक जब ये इलेक्शन के अंदर अब सक्सेसफुली सरकार बना दी है और सरकार उनके जो चाहते थे वो ऐसी सरकार बनी है ऑब्वियसली इट विल गिव उडल्स ऑफ कॉन्फिडेंस टू द पाकिस्तान आर्मी एन एस चीफ मगर अंदर जो डिसेंशन जिसकी मैं बात कर रहा था वो लाइव है और अब इस वक्त कोशिशें बहुत होंगी जैसे कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स आ रही हैं कि बड़ी कोशिशें हो रही हैं कि कैसे ये कंट्रोल किया जाए इस डिसेंशन को लोग जो जाने माने हैं पीपल हु आर लॉयल पीपल हु आर नॉट लॉयल पीपल हु आर फेंस सिटर्स इनको कहां से कहां पोस्ट किया जाए किधर से कहां निकाला जाए सुना है पाकिस्तान एम ब्रांच जो है मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच हमारी हम दोनों इंडियन आर्मी के एम ब्रांच में थे एक जमाने में ठीक है ये पाकिस्तान की जो एम ब्रांच है बड़ी बिजी है आजकल सुनना है और बहुत ज्यादा पोस्टिंग्स वोस्टिंग्स के ऊपर निगरानी दी, दी जा रही है कि कैसे किस तरह से किस पक्ष में कौन है उसको वहां पर से हटाया जाए या उसको वहां पर लगाया जाए नो नन ऑफ दिस स्पेल्स एनी कॉन्फिडेंस अबाउट द स्टेट ऑफ गवर्नेंस एस फॉर पाकिस्तान इज कंसर्न और पाकिस्तान को खासली खास तौर पर इस वक्त गवर्नेंस की जरूरत है अभी तो क्लाइमेट चेंज के बारे में हमने बात भी नहीं की छेड़ी भी नहीं है और इस साल देखेंगे हम जून जुलाई अगस्त के महीने में किस तरह से जब बाढ़ें आएंगी पाकिस्तान में तो क्या असर होगा पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की इकोनॉमी के ऊपर उस वक्त तो मैं समझता हूं मैंने फॉरेन पॉलिसी के ऊपर बिल्कुल बात ही नहीं की है इस वक्त सिर्फ दो चीजें मैं फॉरेन पॉलिसी की मैंने मैं शायद बता दू एक तो अफगानिस्तान के साथ नहीं लगता किसी तरीके से कि कोई जो रिलेशनशिप है संबंध है वो किसी तरह से इम्प्रूव करे किए जाएंगे और या कर पाएंगे क्योंकि तालिबान भी पाकिस्तान अफगान तालिबान जो है उसने भी महसूस कर लिया है रियलाइज कर लिया है दे हैव दे हैव अ मिशन एफपैक रीजन जो एक जमाने में आईएसआई का पूरा डोमिनेंट रीजन था जहां पर अफगानिस्तान पाकिस्तान अफगानिस्तान तालिबान है सेकेंडरी रोल अब जो है उसके अंदर अफगान तालिबान चाहता है कि वो प्रीडोमिनेंट फोर्स हो एंड आई एस आई शुड बी लुकिंग अप टू देम दिस इज अनदर कॉन्फ्रेंटेशन इन द मेकिंग व्हिच इज गोइंग टू ब्रिंग पाकिस्तान टू अ सॉरी स्टेट इन इन द इयर्स टू कम सेकंड एस्पेक्ट इज ऑफ पाकिस्तान यूएस रिलेशंस चाइना के ऊपर हम लोग अलग बात करेंगे मगर पाकिस्तान यूएस रिलेशंस इफ देयर इज एनी कंट्री एनी नेशन व्हिच विल which will maintain a strong relationship with pakistan i have no doubt is the united states of america ye aitihasik taur pe historically has happened jab bhi unhone koshish bhi ki hai pakistan ka haath chhodne mein wo by some compulsion wapas aa gaye aur wohi haath pakda hai fir se aur phir wohi sambandh bane to aapne dekha tha beech mein kaise pakistan ko bilkul alag kar diya tha aur fir 450 million dollar ke डील की थी एफ सेवेंटी एफ सिक्सटीन के ऊपर रिफर्बिशमेंट ऑफ एफ सिक्सटीन के ऊपर की थी 600 मिलियन की कैसे एमुनेशन खरीद कर यूक्रेन को देने के लिए इनको बेल आउट किया था एट द टाइम व्हेन दे डाउन एंड आउट एब्सोल्युटली इकोनॉमिकली तो ये अमेरिका से एक्सपेक्टेड है और हम अगर समझते समझते हैं कि हमारी जबरदस्त हमारे संबंध बन रहे हैं यूनाइटेड स्टेट के वजह के साथ और उसकी वजह से भारत यूएस के संबंध के वजह से यूनाइटेड स्टेट जो है 
वो अपने संबंध पाकिस्तान से किसी तरह से कमजोर करेगा तो मैं समझता हूं ये गलत फहमी है and i think we should i'll rest my case here so that we can continue our discussion oh thank you sir aapne bahut do char acche point diye hain but my main point which you have touched is that hum sabko pata hai ki pakistan depends actually on the armies the army is pakistan and pakistan is the army we all have uh, we have known it and for the first time you see the pakistan army has internal dissent and the external dissent of uh, in the country jo bahar ka jo uh, you know problems hain it will reflect andruni problems mein within pakistan army after all people jo log hain jo pakistan army ke andar hain wo bahar se hi aate hain and they get all the issues bahar se into this thing aur jis tarike se ye asim munir the way he is trying to control ye jo control pana chahta hai on politics या अपने आप अंदरूनी थिंग ऑन द आर्मी आल्सो आई गेट द फीलिंग ये हमने पहले भी बात किया था कि एक महीने पहले या यू नो एट द बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ ये काफी कंट्रोल में था अभी उसका कंट्रोल उतना नहीं दिख रहा है मेरे को एंड दे आर स्ट्रगलिंग टू गेट कंट्रोल ऑफ द होल सिचुएशन एक और दूसरा इसकी वजह से लिटिल पैरानॉइड वे ऑफ डूइंग थिंग्स इज कमिंग आउट So what do you think will be the effect? And the army is definitely is ke baad thoda weak ho jayega. I'm not saying weak uh, politically. I'm not saying weak militarily. But I think overall there will be a weakness in the uh, Pakistan army. Now, I would like your views on this. Is ke baare mein agar aap bata sakte hain to acha hoga. Jaise aapne kaha reports is ki to aa rahi hain. Not published reports. You are getting them from sources here and there. Ke इंटरनल बहुत कोशिशें की जा रही हैं मेनुपुलेशन विद इन सीनियर ऑफिसर्स हु कंसिडर्ड ज्यादा लॉयल नहीं है अगर फॉर सर्टन पर्सनालिटीज आसम उन्नीस साहब के साथ जन साहब के साथ ज्यादा उनकी उनकी उनका लगाव नहीं है एक्सेट्रा उनको अलग कर दें जैसे जो सी फोर कोर के को, को देख रहे हैं शायद वो एक उनमें से एक पर्सनैलिटी है और भी इस तरह से है और एम एस ब्रांच को इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं टू आइडेंटिफाई पीपल खासतौर पर जो ब्रिगेडियर लेवल लेवल से कम जूनियर ऑफिसर्स हैं उनको ओवर द नेक्स्ट सिक्स एट मंथ्स कैसे डिस्प्लेस करके अलग अलग जगहों पर भेज दिया जाए ताकि किस कोई भी नो वन बिकम्स अ प्रॉक्सी ऑफ समवन सिटिंग इन आर्मी हेडक्वार्टर्स ये सब जगहें बड़ी पावरफुल जगहें होती हैं आपको मालूम है आपको मुझे मालूम है कि मिलिट्री सेक्रेटरी ब्रांच बड़ी एक पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन होती है मिलिट्री ऑपरेशन डायरेक्टर ऐसी चीजें तो इन जगहों पर जो जो बैठे हुए हैं मैं समझ रहा हूँ धीरे धीरे उनको ईज आउट कर दिया जाएगा यहाँ से दैट इज Will tell on the efficiency uh, of the organization. आप खुद भी सोच सकते हैं कि अगर कोई फौज वेल स्टैब्लिश फौज जिसके अंदर एक सिस्टम ऑफ प्लेसमेंट पोस्टिंग एक्सेट्रा टर्न ओवर है और इसको एकदम से आकर और तीन चार छह महीने के अंदर पूरे सिस्टम को ओवरटर्न कर दो तो क्या तहलका मचेगा अंदर इट विल क्रिएट अ ट्रमेंडस अमाउंट ऑफ इम्बेलेंस एंड वन ऑफ द थिंग्स वी हैव टू रिमेंबर हर फौज जो है वो एतबार के ऊपर ट्रस्ट के ऊपर चलती है आई हैव टू गिव एन ऑर्डर आई मस्ट बी वेरी श्योर कि मेरा हुक्म जो है उसकी तामील नहीं होगी वो वो जो है इट विल बी एग्जीक्यूटेड इन लेटर एंड स्पिरिट वो नहीं होगा ऐसी हालत में वो नहीं होगा एंड द पाकिस्तान आर्मी इज नोट टू बी अ प्रोफेशनल आर्मी और इसके स्टैंडर्ड्स ऑफ ट्रेनिंग एंड स्टैंडर्ड्स ऑफ डिसिप्लिन हैव बीन ऑलवेज ऑलवेज बीन फेयरली रिनाउंड मगर अब जो है ये सब जब डेंट हो जाएगा इसका असर ग्राउंड के ऊपर फील होने लगेगा एंड वी आर आल्सो अवेयर ऑफ दिस फैक्ट आई एम श्योर यू एंड आई आर बोथ अवेयर ऑफ इट वी हैव बीन ऑफ द लाइन ऑफ कंट्रोल सो ऑफन वी हैव सीन अक्रॉस वी हैव सीन दैट द स्टेट ऑफ डिसिप्लिन ऑफ द पाकिस्तान आर्मी ऑन द लाइन ऑफ कंट्रोल इज नथिंग ग्रेट टू राइट होम अबाउट राइट अगर ये स्टैंडर्ड्स जो है और गिर गए तो फिर दे विल बी अ लॉट ऑफ इफेक्ट नॉट ओनली ऑन एस मिलिट्री केपेबिलिटी बट ओवरऑल अगर आप देखें फौजें जो हैं वो किसी इथॉस किसी स्पिरिट के ऊपर चलती हैं स्पिरिट कोर जो होती है वो होती है उसी के अंदर जो है दरारें पड़ने लगे बाधाएं आने लगे इस तरह से तो दे विल नॉट बी इन पोजिशन टू बी इफेक्टिव नॉट दैट पाकिस्तान आर्मी इज गोइंग टू वॉर टू मोरो बट द सिचुएशन ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो पोलिटिकल इन्वायरमेंट इज सच It's not that they are that India is about to 
suddenly you know get on to get on to the line of control and trying to cross it and thing like that kal message bhi aaya hai asim munir sahab ka to be warning india to be careful but not realizing that india is far too busy internally with elections at the moment and also on nation building hum apni um, 5 trillion or 10 trillion ke taraf dekh rahe hain how to make ourselves economically resilient because the, is very clear and economically resilient nation is the nation which progresses which unites together aur wo sab exact opposite ho raha hai pakistan ke andar is waqt to to summarize it this uh, impending this unity jo dikh rahi hai jo evident ho rahi hai it will it, it doesn't come it doesn't ye ekdam se ubharti nahi hai ekdam se it will come slowly up one fine day a trigger one fine day a trigger will will set fire to this institution and that will be a it will be a it will be the day but after that it will be very difficult to recapture the ethos the discipline and the structure the manner in which it is built on trust etc it will be very difficult recapturing it yeah i think sir aapne bahut ahem baat bola hai actually the the thing which i was actually waiting for is one fine day phenomenon ek din wo trigger dabaya jayega apne aap cock ho gaya actually the pakistan army is like a gun which is already cocked sirf trigger dabane ki baat hai aur jis din ye hoga pakistan will have lot of problems because we all know the big pakistani army is the biggest political actor in pakistan it is the it is the system which is stands above every other system तो जब पाकिस्तान आर्मी लड़कर आएगा और कुछ इंटरनल ट्रिगर विल स्टार्ट मेजर डिसेंस देन पाकिस्तान एज इट रिस्क वेदर इट विल इम्प्लोड और नॉट वेदर द आर्मी विल राइज और नॉट इज टू बी सी बट आई थिंक जो आपने बोला है वेरी इंपॉर्टेंट है कि ये दिस विल कंटिन्यू एंड वी हैव टू कीप ट्रैक ऑफ दिस बिकॉज इट हैज इम्प्लीकेशन फॉर ऑल ऑफ अस The second point I'll take. You have just said that on the external issues, and then later we'll come back to the internal issues. The point about Pakistan and U.S. relationship, which will not break, they'll always come back because Pakistan is too important a player for U.S. to completely ignore over a period of time. This is absolutely right. The other is China. तो चाइना आल्सो विल नॉट गिव अप ऑन पाकिस्तान अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान डिपेंड्स ऑन चाइना मैक्सिमम फॉर इट्स आर्म्स हथियार तो वहां से आते हैं और मैक्सिमम फंडिंग लाइक आईएमएफ या वर्ल्ड बैंक के जरिए जाना है तो द फंडिंग इज फ्रॉम द वेस्ट और इसके अलावा पाकिस्तान इज ऑल्सो डिली डालिंग विद ईरान रशिया एंड चाइना टू हैव एन एक्सेस इन द नॉर्थ अरेबियन सी क्योंकि इनके Uh, exercises have improved in this area naval exercises and air force exercises वगैरह 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 तो इस को देखते हुए डोंट यू थिंक पाकिस्तान विल बिकम अ बैटल ग्राउंड स्टेट अ वीक पाकिस्तान विल बिकम अ बैटल ग्राउंड स्टेट फॉर इन्फ्लुएंस बिटवीन इन चाइना एंड पाकिस्तान एंड इन दैट इट बी वेयर डू यू सी इंडिया प्लेइंग इट्स रोल no doubt when the state is weak and particularly a state which is strategic so strategically located geo strategically located mai kabhi hichkichata nahi hu kehne mein ke pakistan ki jo strategic space hai geographical space jo hai perhaps is the most strategic geographical space anywhere in the world theek hai is a confluence of civilizations is a confluence of different roots east west north south routes from all over the world which which um, uh, come into this area uh, uh, interests of every power for example you can't make an access into heart of asia without going through pakistan heart of asia se aap nikal ke agar warm waters mein aana chahte hain tab bhi nahi aa sakte iran wahan par ek paraya desh hai is waqt to is waqt sabke attention jo hai wo pakistan ke upar hoti hai kyunki usi se usi ke zariye jo hai एक्सेस मिलता है सेंट्रल एशिया के अंदर बड़ी बड़ा अहमियत का इलाका है कोई नहीं भूल सकता कि सेंट्रल एशिया वही इलाका है जहां पर ओल्ड ग्रेट गेम जो ग्रेट गेम खेली गई थी जो रशियन अंपायर सोवियत अंपायर ने खेली थी टू बी रिटेन इट्स इन्फ्लुएंस ओवर दैट रीजन एंड ट्राई एंड पुश डाउन टुवर्ड्स द वॉर्म वाटर्स एंड टुवर्ड्स द वेरी फेमस 
uh, you know, the, the golden duck that was India as a part of the British Empire in those days. Yes, up everyone understands the importance of this particular region. Or is there agar stability ho, Central Asia stable ho, Iran, Afghanistan, Pakistan stable ho. So uh, then uh, this region can be exploited, exploited for its uh, resources, tremendous resources in Afghanistan, mineral resources in Afghanistan, tremendous amount of gas in Turkmenistan, oil, etc. in the Caspian. Uh, ka. So there's a tremendous scope for it. Then east-west routes, jo hai, aapke connectivity, jo hai, se, civilizational connect, jo hai, all this can be exploited if it is stable. But stability is the one thing which is escaping this area. And the heart of that problem of instability, earlier we thought was Afghanistan. But Afghanistan today is not as unstable as we see as the way Pakistan is. You see, after all, Iran to tabbi ek, ek governance ki niche, ek gov, whatever be the ideology, etc., it has remained stable. It doesn't matter which side it is aligned to. Central Asia, to an extent, weaker governments, etc., still remain stable. Afghanistan has stabilized. But Pakistan is this crucial area. 240 million people. A huge population of, of people. And other 240 million people, well-to-do, educated, uh, you know, literally uh, mobile as far as their capabilities is concerned, etc. Those are all, then there is an advantage. Hai. Magar, it's the heartland of ideological problems, radicalism, poverty, feudalism, weak economy, uh, dominant uh, army, every negativity you can think of is in this area. And that's why I tell you in the first time, I tell you in the programs, I tell you that I think 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 that एक नई वेव जो है ग्लोबल टेरर की दोबारा शुरू हो रही है अब शायद अफगानिस्तान से हो चाहे सेंट्रल एशिया से हो चाहे उस पार पर्शियन गल्फ के उस पार से हो मगर द इन्फ्लुएंस द फैनिंग ऑफ ऑफ दिस दीस आइडियाज एंड थॉट्स इज ऑलरेडी स्टार्टेड एंड इज टेकिंग प्लेस हमने देखा पहले 10 साल पहले किस तरह से आइसिस बनी थी उससे 20 साल पहले हमने देखा कैसे अलकायदा बना था इस तरीके से कोई और ना कोई हस्ती इस तरह से निकला है Par, jo once again holds the world to ransom for the next 10 years or 15 years or so. Jaysse Al-Qaeda ne 20 saal tak or takriban ISIS ne 10 saal tak puri or 5 se 8 saal tak dunia ko ap, apne kabze mein virtually held them um, hostage virtually. To is tarih ki sthiti thi na a jaye. Ab is mein Bharat ke taraf humara role kya hai? In, in the sense we, we border this region, this very crucial region. And agar kisi ka intent hai to spread the whole idea of radicalism, etc., India itself is a target of that. So there people may wish to try and bring all that cross through this entire region, come into the area of northern India, etc., and try and spread it beyond. This has been a this has been a, a civilizational kind of a thing of, of uh, the radicals for, for very long, the intent for, for very long. India has India has to be political stable, politically stable, militarily very strong. Because uh, with its uh, growing capability, uh, it will be the target of lots of different nations in this region who will not want to see you grow like this. Right? We are seeking stability. We want our borders stable. We want our region stable. We want internal stability. Isko disturb karne ki koshish kahi na kahi se ki jai. And that is something we have to be very careful. Pakistan, because of its instability, will always remain susceptible to be exploited, to do what it may not want to do also, but perhaps will be forced to do it at the behest of external powers who do not want to see India in its rightful rate of growth, the rightful place in the committee of nations around the world, will not want to see India in that position. So I, I suspect that uh, more and more that Pakistan gets unstable. It is directly affecting us. Yep. Our stability I... and our growth will depend on how stable does this western portion of the region 
from our borders with Pakistan to right till the Red Sea. How stable does this region remain? Yeah, I think, sir, you have a very new thought and a very important Cheese, this is the most important for us as India. And my, I'll just put it, what you have said, I'll put it in the historic framework. If you remember, so when Ziaul Haq was the uh, president and he was a uh, martial law administrator in uh, Pakistan, Pakistan ka economy was not so good. But when Afghanistan ka war ke liye, he started this whole story of Mujahideen and Mujahideen train huye kaha? along the you know, western border or that infrastructure has not gone away and that whole jo terror uh, apparatus he has created and the, the fundamental of the terror apparatus is not in the training camps wagara wagara wo to mobile hai is in the ideology which emanates along that area so that is intact still. And one. Number two is the time when Musharraf again used that same thing to create Taliban and push them into uh, Afghanistan. In fact, Taliban was created much before. Uh, but he used and he gave shelter to Taliban in this entire area. So history batata hai hame. Jabbi Pakistan economically weak ho jata hai. People come from outside. And then nest in Pakistan. Pakistan is the nest in which when people ideology is, you know, abhi jaise Houthis hua ya Hamas hua, Hezbollah hua, the extremists of that area when they are driven out from that area will come and nest themselves in Pakistan. And when that happens, and that might well trigger a set with the third revival of Pakistan. It might. We don't know. We don't see how this. I mean, the economic contours of that revival are yet to be seen, but that is something we need to watch. Jaisa aapne bata hai, there are a lot of countries who might fund this revival of Pakistan through terror and the apparatus which is there to see that India doesn't grow the way it is growing. So I think that's a new construct which uh, I would like all viewers to understand which I has come like out to today. I would add one word to it only. I would just remind our viewers that in this thought that not that इस तरह की स्थिति में there are permanent friends and relationships ये बड़ा dynamic environment होता है और इसमें these are moving relationships from time to time you can rarely depend on any single partner or a single nation or a single alliance this can change overnight at any time yeah so we are at risk the more unstable Pakistan is, the risk for us is more. And that risk can be offset, like you said, only by having a stable polity, internal strength, which is supported by a strong military. And this is some a major message that I think everyone has to take home on this issue. So, so from this external uh, issues which we have spoken of, let me get back to within Pakistan, right? Now, history has said that no Pakistan, no government lasts for more than three years in Pakistan. That's the ultimate thing. And now with uh, a guy like uh, you know, Asif Ali Zardari, who's become, going to become the president, he's a shrewd chap. And as per many reports and many articles which have come out, uh, he's taken over the presidency very smartly. Like Apne Pele Bataya, he is making space and he's looking at the future. So he will sell off half the government of Pakistan or a double driver vehicle. The other half will be in the hands of Nawaz Sharif, and both are looking at the future. Right. Th while this is happening, right, and the army is fighting its internal issues. Uh, do you think this government will be able to achieve anything meaningful or will just aid the descent of Pakistan into chaos further? See, uh, for any government, first of all, there's nothing wrong with the government. I mean, after all, the politicians in Pakistan are just like politicians in India. Overall, uh, India has had the capability to deliver good, strong bureaucracy, a non-interfering military, right? 
a set of professionals, good corporate sector, set of professionals all over. All this is lacking in Pakistan. So that means all the agencies, all the factors which are which drive a nation towards progress to you know come out of the morass into which a nation sinks in a situation like this, none of those things are are available today in Pakistan. So Mujhe to bada mushkil lagta hai. You see, ab, ab aap dekhe, frankly saying, both these parties are non-radical parties. PPP and PMLN. Magar, kal agar koi situation aagai, jis tarah se, if you remember, um, Imran Khan's government ke saath, jo uh, Atif Mia ka case aaya tha, in which case, you know, we had brought uh, Atif Mia from the World Bank and brought him to Pakistan to be an economic advisor to the government of India, the chief, the government of Pakistan, chief economic advisor, etc. And three, four, five, 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 and, and uh, you see, this whole intention of trying to extricate themselves from that terrible mess of uh, radical ideology, they have to succeed in doing it. Will they be able to do it? I have my doubts. I have my doubts because the more that they succeed, the more each of the constituents of this coalition will want to take a piece of the cake. And that is what will lead to this fact that Pans Salto is So they will Pakistan will retain its record. That's they are very good in records. They will retain the record <laughs> of making sure that Pans Sal na chale, kisi na kisi tarah. Three Sal chale, sorry, three Sal chale, Pans Sal na chale. In Kiki Sarkar. And jab tak ye stability nahi aati, jab tak you know until you have that dynamic ability to be able to be dynamic enough. Uh, to, to retain something for a period of time, a process, a process, set of policies, etc., you they can't hope to be able to get out of this. So I have my doubts at the moment, although I am hopeful. I, I'll be glad to see Pakistan rise from this for the simple reason we don't want something on our borders, we don't want a nation on the other side, which is in such a sorry plight. That we have to be concerned at all times about our security. You have discussed kya tha bhi thode der pehle. Yeah, yes, yes, yes. The concern about that because a stability in the region is most important for India to rise. Our big noble aspirations hai. We want to see ourselves um, the rise to ten and beyond trillion dollars economy. Wo sab nahi aa sakta agar is tarah ki instability yahan par hogi aur humko हर वक्त अपने वेस्टर्न बॉर्डर्स के ऊपर देखना पड़ेगा और ये उधर नॉर्दर्न बॉर्डर्स के ऊपर चीन जो है वो हावी होने की कोशिश कर रहा है और यहां पर हम बड़ी मुश्किल से हमने अपने आप को पाकिस्तान के उससे निकाला है और ऑब्सेशन विद पाकिस्तान और अब दोबारा अगर वो ऑब्सेशन चला गया पाकिस्तान की तरफ तो इट विल बी अ सॉरी स्टेट वेयर यू नो लुकिंग एट ओनली बॉर्डर सिक्योरिटी एट ऑल टाइम्स द नेशन कांट लुक एट इट्स इंटरनल रेजिलिएंस इन दैट केस तो आई एम होपफुल के कुछ ना कुछ तो होगा Magar, a lot will depend on the policies that uh, their main uh, sponsors from across the world also follow. Saudi Arabia, kis tarah se dekhega Pakistan ko? The United States, kis tarah se dekhega Pakistan ko? Chin kis tarah se dekhega? Chin to har vaat support karne ke liye, morally support karne ke liye tiyar hai. Magar, jab tak, jab it's a question of opening up their coffers, tab dara hach ki chate hai in that case. So, I have my doubts that this Sarkar, this government is going to last long enough to see Pakistan stable and on the move towards better, better, you know, times in 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 their in their future. Right, sir. Yeah, I I think you have painted it very well. But I'll take you into two more aspects, and then we'll take questions. The first thing, मेरा ये मानना है कि Pakistan has three fronts, always. What are these fronts? One front is the Western Front, traditional Eastern Front against India. The Western Front comprises Afghanistan or Iran ka combination. There is a third front. And this third front has two sub-fronts. And this is something which, I, this is my view. The third front was internal and that was the CPEC. When the CPEC came, 
I was always of the view that it will be subjected to some problem of terror. There's a vulnerability in the CPC and there's an economic liability of the CPC, which will make Pakistan internalize and focus on that front. Right. This is the other thing that the money. Pani ka killer Pakistan mein bahut hai. Kyunki Indus ek matra river hai jo Pakistan mein pani deta hai. Aur aaj kal pani ka inka, Indus ka pani Karachi tak nahi pohunchta hai. Aur inhi ka lake hai. In fact, aadha ghanta pehle mainne iske upar ek analysis kiya aur mainne ek patrakar ko diya ki bhai ye publish karo. Inka pani is the biggest werewolf of Pakistan. Because Pakistan at this point of time is slipping it is a fact which has not come out anywhere it, uh, not anywhere in public at this point of time but un sabko pata hai they are going into a state of absolute water scarcity so ye dono cheez will also add to the instability of pakistan kyunki cpc ke upar jitna karz hai 60% of pakistan's external debt is china and cpc is non performing Right. And ye jo pani ka killat hai, that is also going to be a major problem because 40% of people depend on agriculture, which depends entirely on water. So what do you think about this and how do you think this will further destabilize Pakistan? There is no doubt about it. I have no point of reference on this at all. And I would reinforce it by only quoting from uh, Mr. Tilak Devasher, my fellow distinguished fellow from the Vivekanand International Foundation, which he wrote in his book, in the first book, Water, Economy, Education, Power. Weep. He said. These are the four major issues of concern as far as Pakistan is concerned. And all those who think that security is about borders, let me re-educate them and say, security is all about these four things. These four things are the power of any country, तो आपको फिर दोबारा सोचने की जरूरत नहीं आपके बॉर्डर कमजोर हो सकते हैं कोई आपके खिलाफ नहीं कर सकता कुछ इफ योर इकॉनमी इज स्ट्रांग यू हैव इनफ वाटर आपके एग्रीकल्चर जो है रेजिलिएंट है पावर आपके पास है ताकि आपकी इंडस्ट्री चल सकती है और एजुकेशन चल रहा है आपका टेक्निकल एजुकेशन इफ यू गो बैक टू 1978 द फोर मॉडर्नाइजेशंस and Industry. Armed, armed forces, armed, armed forces. forces, poor modernizations. None of these things are Pakistan can that none of these things are there. By armed forces are nowhere near modernization, they don't have the means for it. And other three things they haven't invested in, and they don't seem to have any intent of investing in this. So, yet it's the instability, jo hai, wo chalti rahegi. Or, aapne jo sahi kaha people team, ye mein bahut salon se quote kar raha hu, kehta ja raha hu. उनका एक है वेस्टर्न फ्रंट जो अफगानिस्तान ईरान को देखता है ज्यादातर अफगानिस्तान को दूसरा है कश्मीर फ्रंट द साइड ईस्ट एंड तीसरा मैं मेरे तरफ से सीपीसी इज डेफिनेटली अ सबसेट ऑफ इट बट द ओवरऑल इंटरनल सिक्योरिटी द इंटरनल और ये तीन चीजें एक साथ देखना बड़ा मुश्किल है सो so, इनका फोकस होता है कि कभी ये अफगानिस्तान देखते हैं कभी कश्मीर देखते हैं कभी इंटरनल सिक्योरिटी देखते हैं जब ज़रबे अज चल रहा था तो दे वे ऑल लुक टोटली हंग अप on internal security. Jesse Burhan Mani ka incident hua tha, they all got focused immediately on Kashmir. This way, this is a dynamic way that their focus is changing in this way. And, and, and that is how, actually, these are the main challenges that Pakistan faces as far as this security is concerned. But it can't manage, if all three things happen together, it becomes very difficult for Pakistan to manage. So, आपने बहुत अच्छा बताया सर कि ऑल थ्री थिंग्स हैपन टुगेदर इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट फॉर पाकिस्तान सो देयर इन लाइज आवर वे फॉरवर्ड वी यू शुड लेट पाकिस्तान बी अलोन एंड नॉट पुट एनी प्रेशर ऑन देम सो दैट व्हाटएवर हैपेंस हैपेंस एट लीस्ट एट वन एंड यू हेल्प देम आउट टू स्ट्रगल ऑन देयर ओन इट इज नॉट यू नो राइट द लास्ट पॉइंट व्हिच आई वांट टू मेक कि जब Whenever Pakistan has had internal problems and whenever Pakistan has looked internally, which it has for the past five, years, it has not had time to look out, especially after the after the Article 370 was scrapped and all that. In Kipas, there was no time because they were in the 
and that is the time we have got this opportunity to make ourselves grow and we have grown and we have made use of that so but like you said if the situation becomes worse and pakistan becomes a nesting place for outside influences to come and restart the entire terror problem then it will become a issue for us so where do you think that cut off will come between these two and what are the indications we should watch out for because definitely we would like a pakistan which is internalizing as far as it internalizes and it continues we have no problem but jab bahar ke influences aane wahan shuru honge to we have an issue and we have to start reacting absolutely. so how do you see that happening absolutely correct i don't see this happening immediately but i see this naturally या इन दी मिड टर्म टू स्लाइटली लॉन्ग टर्म क्योंकि जो मैंने डिस्क्रिप्शन किया था ग्लोबल साइकिल और सेकंड साइकिल ऑफ ग्लोबल टेरर का वो भी मैं आई एम नॉट लुकिंग एट इट इन द इमीडिएट फ्यूचर इट विल टेक टाइम टेक टाइम या टू डेवलप व्हाट आई वुड बी कंसर्न अबाउट इन टर्म्स ऑफ इंडिकेटर्स इज द डिग्री ऑफ कनाइमेंस बिटवीन द अफगान तालिबान एंड इंटरनल एलिमेंट्स विद इन पाकिस्तान You see, at the moment we are seeing the ISI not on very friendly terms with the Afghan Taliban, and this situation is likely to continue for some time. That's why it's good for, in, in many ways, it is very good for us if this kind of a situation continues on the Western Front. The problems with the Durand Line, the Tari Tari Ke Taliban, Pakistan being sponsored by the uh, Afghan Taliban and continuing to rule the roost in many of the areas of Khyber Pakhtunkhwa and places like that. This is all, to my mind, good for us in many. Very ways. good. it should not cross a threshold you should not cross a threshold the moment it crosses a threshold and you find greater connivances between the internal machinery of pakistan and you know subversion from the taliban side into into elements within pakistan that will start spelling a bit of a, a, not a bit of it a, a fairly strong threat against us because i am convinced that uh, a lot of elements unidentified unseen elements uh, in afghanistan and region on that region are looking at the larger khilafat the caliphate to be extended into this horasa including portions of india etc into this whole area and they want to rule the roost they don't want the pakistan army or the pakistan isi or someone else to do it they want to rule the roost and they want to do it perhaps in conjunction with The whatever elements that they can convert in 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 Pakistan, the polity, the religious scholars, the, the youth, any one of them, right? It will take time because Pakistan has succeeded to some extent to erode this to an extent, not completely, but to some extent. It will take time to rebuild this whole thing. It's not that that easy kind of a way by which during Ziaul Haq's time, the manner in which this conversion took place that is not long no longer available. inside pakistan because people have realized it the pakistan army has realized it to a great extent there's huge amount of resistance within the pakistan army against radicalism so all these aspects are there in the melting pot working against it so we have to be careful of this particular situation i don't think the pakistan army if they are sensible i don't think they will want to see the ceasefire going up in flames it is helping them tremendously it's helping us let's be very frank i'm happy um, um as a former co commander there to see kashmir uh, the seas of the, the the line of control is is, is uh, well under is, is stable at the moment no firing no exchange etc unnecessary interruptions here and there are not necessary we can keep a, put our pay attention to far more important things internally in in india similar thing for pakistan i think they have also realized that that keeping the lc alive is uh, is um, and counterproductive for them but what we have to be concerned about is i don't think the isi pakistan army anyone will want to see a complete wastage of the investment of 30 years in kashmir they will not want to see that going waste completely so therefore an attempt to remain relevant will continue how that manifests itself is for us to assess how will it manifest itself some of these things which have happened in the rajouri punch sector at the moment is one ek pehlu hai uska ye uska ek pehlu hai there will be many such ways of doing it 
uh, it, it may once again extend into the valley. In the valley, in certain portions of the valley, maybe South Kashmir, not so much in North Kashmir, it infilt attempts to try and see some more infiltration inside without raising the ante as, as far as the situation in Kashmir is concerned. These things will continue. So from time to time, you are going to find operations, incidents, casualties, this, that. How will we respond to it from a public angle, from a public handling angle, from a political angle? This will be something very, very challenging for us. Uh, I completely agree with you, sir. Now, the last point I want to make, how will we respond? Um, I think we are already seeing part of the response as an anticipatory action with our outreach into Middle East politically. Kaskar ke UAE or Saudi Arabia ka saath. And we also have linkages uh, with uh, Iran. Right? We have. We, they have not gone away. Uh, I think we are doing that in the right direction. I would like you to give a comment because that's where the ideology is going to come. And if you have a political hold over that region, uh, that ideology can be handled there. Uh, your views and then I'll take questions. Very good. You, you see, this is something which uh, the current government's uh, um, whole strategy, instead of sort of putting emphasis on Europe or Southeast Asia, Southeast Asia is a very important nation. Now, we have area, we have, we have, or the government of India has spread its wings to touch different, different regions of the world. But the manner in which the diplomacy has played out with the Middle East, uh, with the Islamic world, OIC in particular of this entire area, has been remarkable. And I think a tremendous amount of investment has been done by Mr. Modi uh, into this, right from the beginning. In fact, this was one of the first areas he visited. And seven visits to the UAE, uh, going to the Palestinian Authority, going to Iran, inviting the Iranian president here, going to Jordan, inviting the Jordan, the king of Jordan here. I mean, this has been a give and take which has been going on all this time. I think we are fairly well embedded as a people, among the people of the of West Asia. And it's, I think the best part of it is we haven't come as someone to try and exploit that exploit what is available in, in, in these countries. We have come there assist, assist, essentially as partners. These are great partnerships which are happening um, between these countries with India. And we realize this 45, 48 billion dollars of remittances which come in here, 8, 9 million people who are there are, this is a huge asset which is working not so much on the economic angle as it's working on the strategic, the geopolitical and the geostrategic angle. So I, I think uh, this is this is something in which the government of India will have to remain invested. There should be no change anywhere. The same kind of energy which has gone into this must continue in the future. I think uh, we have really, today, you know, Pakistan ke vibhinn panno ko ek ek panno ko panne ko dekh liya humne. And today ke jo charcha hai, we have gone beyond the normal thinkings. And what is at stake for India and the future of Pakistan? We have brought out. And the stake is that our own stability and rise should not be affected. And that depends on at what level Pakistan's instability descends into. Or is the threshold ke upar, keeping monitoring the threshold is very important. So I'll take a few questions with your yeah, permission. Absolutely.